ഇൻകംസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ഇൻകം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫോളോയിങ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ പ്രോബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ പ്രോബിലിറ്റി മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ പ്രോബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി ഇൻകം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡെയിലി ഇൻകം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ അതിന്റെ ശരാശരി മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് അവർക്ക് ശരാശരി കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നൂറ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് വരെ ആവാം അതായത് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നൂറ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആകാം വേരി ചെയ്യാം ഓക്കെ മീനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വാണെന്ന് പറയാം തൗസൻഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യും ഈ അവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് ഡെയിലി ഇൻകം ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഉണ്ടാവും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഉണ്ടാവും വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നത് മിനിമം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ മേലെ ആവാം അതുപോലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ കുറവും ആവാം ഓക്കെ എത്ര കുറവ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ മീനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് എത്രത്തോളം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്താണ് മീൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ കുറവുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറവ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ കുറവ് എത്ര പേർക്കാണ് എത്ര പേർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല പ്രോബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടും കുറവ് എത്ര വരാൻ ചാൻസ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്മളൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഏതില് കേവ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ കേവിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതില് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ നടുവിൽ പോയിരിക്കും വരും അല്ലെ നടുവിൽ എത്ര വരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസും മൈനസും പിന്നെ എപ്പോഴും നോർമൽ കേവ് എവിടെ ഇവിടെ വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് റേഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാട്ടും കുറവ് പ്രോ കുറവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും തൗസൻഡ് റൈറ്റിലേക്കാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹിയർ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയും മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വൺ തൗ എക്സ് ജേക്കൽ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയില്ല മൊത്തം അറിയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്കുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ അതിൽ എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പുതിയ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ കൺസ്ട്രീം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മീൻ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെഡിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേവിൽ കിട്ടില്ല ഈ ഒരു നോർമൽ കേവിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സിമിട്രിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അതിൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ആ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സിമിട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ സെയിം ആയി ഓക്കെ ഇനി ആ ടേബിൾ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അങ്ങനെ അപ് ടു നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സെഡ് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ വൺ കണ്ടോ വൺ ആണെന്നുണ്ടോ വൺ ഓക്കെ വണ്ണിൽ വണ്ണിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഒറ്റ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ കാണുന്നുണ്ട ത്രീ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഏരിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഏരിയ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ആണ് മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏരിയ അണ്ടർ ദർ ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കേവ് നോർമൽ കേവ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഒന്ന് സീറോ മുതൽ വൺ വരെയുള്ളത് സീറോ ആൻഡ് വൺ അത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീയും മറ്റേത് ഏരിയ ആണ്ട് അത് നോർമൽ കേവ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഏതാ മിസ്റ്റേക്കുണ്ട് സീറോ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഇനി ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കേവ് ത്രൂഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കേവ് അപ് ടു വൺ അല്ലേ ഇവിടം വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താക്കി ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണ് ഏരിയ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ഒരു പോർഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ അപ്പൊ അത് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മതി വണ്ണ് വരെ ഇത്രയാണ് ഏരിയ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഒരു നൂറിനെക്കാട്ടും ലെസ് ദാൻ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ ചാൻസ് ആണ് അതായത് മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ചാൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ കുറവ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും അത്രയും പൈസ കിട്ടുന്ന വേ വേജസ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മുക്കാൽ ഭാഗത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അപ്പോൾ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് ഡെയിലി വേജസ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് കണക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണക്ക് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കണക്ക് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ആ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്താക്കണം സെയിം തിങ് വരയ്ക്കണം ആരാണ് മീന് മീൻ മാറ്റൊന്നുമില്ല മീനിന് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പിന്നെയോ തന്നിരിക്കുന്ന മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയതിനെ കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് വരിക ഏത് ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക മോർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒ
normal curve between between എവിടെയാണ് 0 and 1 ആണ് 0 and 1 ന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര 0.3412 ഇതാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏരിയ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആരെ കുറയ്ക്കണം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഫുൾ ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഹാഫിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടൂലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ സെറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ വരച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറ്റാത്ത വരുന്നത് കിട്ടുപോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏരിയ അണ്ടർ ദ നോർമൽ കേവ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ അതായത് ഈ മൊത്തം ഹാഫ് പോർഷൻ ഈ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ആണ് ഇതങ്ങ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടൂലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നോട് പറയാം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനേക്കാൾ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടി സെറ്റ് ഈഗിൾ വൺ പക്ഷേ ടേബിളിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ തൊട്ടിട്ടോ എവിടെ വരെയുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള കാര്യം സീറോ മുതൽ വൺ വരെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ടു വരെ ഇത്രയും ഏരിയേൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്താക്കും ഈ ടോട്ടൽ പോർഷനിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടേബിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ മൊത്തം പോർഷൻ ഈ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ 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 മൈനസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ എത്ര കുറവാണ് ആൾക്കാർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന ഡെയിലി ഇൻകം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ പറഞ്ഞത് പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞില്ലേ പോയിന്റ് ടൂനോട് അടുത്തിട്ട് അത്രയും ശതമാനമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം വൺ ആണ് നോക്കണേ ഇനി പെർസെൻറ്റേജിലാക്കിയ പറയുമ്പോഴോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ എന്തുള്ളൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് വൺ അതാണ് എന്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ കുറച്ചത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പം ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് വൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫു ഈ ഹാഫ് പോർഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെസ് ദാൻ സെവൻ നയൻറ്റി അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോം വർക്ക് ഇന്ന് ഇനി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഓക്കെ